sekelompok orang jadi sekelompok orang yang dimana dia melakukan sebuah kegiatan bukan pekerjaan saya punya kegiatan untuk menolong orang yang saya tahu untuk menolong orang banyak sekali relawan-relawan yang istilahnya dia melakukannya dengan sulus hati tanpa dibayar spesial pun jadi dia niat berangkat niat membantu dan ini ya istilahnya nggak nggak mengharap imbalan seperti itu kalau yang aku pahami ya itu dari kata sukarela dan ya relawan tuh kayak orang yang ngasih waktu ngasih pemikiran ngasih tenaga juga pastinya dan tanpa kalau kita bilang tanpa pamri ya maksudnya dia tulus untuk masyarakat yang lebih baik itu ketika mungkin ada dari lembaga ataupun yang ingin mengajak menjadi relawan insya Allah jadi saya ingin ikut jadi mengikut berpartisipasi jadi berpartisipasi untuk menjadi relawan tersebut alasannya karena yang pertama ini jadi yang namanya manusia yang namanya manusia itu makhluk sosial di mana kita perlu saling berinteraksi satu sama lain jadi ketika ada teman jadi selain teman teman kita yang sakit maupun yang pernah bencana alam itu muncul rasa rasa ingin menolong rasa ingin membantu tanpa walaupun itu hanya sekedar tenaga jadi yang memang sekarang apa ada di sini hanya sekedar tenaga itu untuk membantu orang membantu orang-orang tersebut relawan menurut RB itu RB nggak bisa dipisahkan sama relawan gitu karena e, relawan ini yang menggerakkan RB untuk masyarakat jadi kalau relawan di RB itu individu yang peduli kemudian dia mau belajar dan akhirnya berdaya yang bisa mengupayakan masyarakat supaya lebih baik lagi nah, waktu itu aku sempat kesini ke RBA itu kunjungan dengan temanku untuk mengetahui lebih uh, dalam terkait apa saja sih yang dilakukan RBA ini dan di situ awal mula dimana aku bisa kenal dengan RBA dan memutuskan untuk wah kayaknya asik nih untuk gabung kesini kayak gitu uh, awalnya diskusi dulu sama pendiri RBA karena saya merasa saya nggak nge- 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 punya apa-apa ya nggak bisa apa-apa gitu akhirnya pendiri menawarkan saya harus uh, untuk magang di sini dan saya menerima itu karena saya merasa oh kayak saya bisa apa ya memperbaiki diri saya di sini itu lewat uh, magang di RBA. Jadi kalau di RBA itu kita nggak melihat relawan ini sebagai objek, sebagai aset, sebagai sumber daya itu enggak. Jadi kita melihat RBA ini benar-benar sebagai Uh, manusia ini gitu. jadi uh, dia yang punya visi diri uh, cita-cita diri yang itu dikembangkan di RBA dan nanti setelah dia meningkat kapasitasnya dia juga bisa bermanfaat untuk masyarakat setelah dia uh, melalui proses belajar di RBA gitu. jadi yang awalnya di RBA memberdayakan masyarakat kemudian dia balik atau menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas dan dia ikut berperan untuk masyarakat yang lebih baik itu. Hmm. Uh, kalau dalam diri sendiri banyak sih manfaat yang bisa aku dapatkan setiap dua bulan kerja di sini. Pertama terkait dengan kesibukan. Ini sangat membantu banget karena memang uh, bisa dibilang aku tuh orangnya nggak disiplin sebelumnya. Semenjak masuk sini mulai dari kegiatan dari bangun pagi sampai uh, pulang itu disiplinnya itu sangat-sangat ketat baik terhadap diri sendiri pekerjaan uh, maupun hal-hal yang berkaitan dengan uh, kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatanku sendiri dan itu memang sangat membantu proses upgrade diri pertama pengalaman yang kedua uh, jejaring kenal sama banyak orang yang ketiga pengetahuan nah pengetahuan ini paling penting sih karena di sini saya merasa saya mendapatkan banyak hal dan itu membantu saya dalam 
saya berkomunikasi dengan orang jadi terutama ketika saya di kampus di teman-teman jadi pemenang saya berbeda hmm. karena saya banyak bagian uh, sekarang uh, saya sebagai relawan tetap di RBA jadi ikut kegiatan kelompok uh, riset saja kayak sebelas terus saya di Uh, amanahi sebagai koordinator ruang baca mengelola ruang baca dengan, se- dengan segala kegiatannya terus saat ini baru ini diamanahi sebagai komentor di RS Plus di sini aku terlibat sebagai relawan ad hoc nah relawan ad hoc itu memang mempunyai suatu proyek yang jangka panjang di mana di situ aku merancang sebuah uh, program yang berkolaborasi dengan lembaga lain yang yang di mana memang program itu uh, sustainable jangkanya panjang yang memang ini uh, diharapkan memang bisa berdampak baik secara ekonomi uh, kelembagaan kesehatan maupun pendidikan. Nah jadi kalau di RBA kita nggak bilang bidang relawan tapi kerelawanan kenapa kerelawanan karena kita mengelola hal-hal yang berkaitan tentang relawan gitu dan kita bukan mengelola relawannya tapi kita mengelola aktivitas pembelajarannya jadi relawan yang datang ke sini eh, dia mau belajar apa sih di sini gitu dan ya itu kita kelola hal-hal yang dilakukan di bidang kerelawanan di RBA itu kita kelola jadi sesuai dengan kebutuhan belajarnya jadi kegiatan yang dia lakukan sesuai dengan kebutuhan dia terus juga ada beberapa program yang untuk meningkatkan kapasitas mereka menambah e, pengetahuan dan keterampilan dan ada juga e, kita juga berupaya untuk menjamin kualitas relawan ini gitu, supaya ber, supaya memiliki kontribusi di masyarakat gitu. dan itu detailnya seperti apa lihat aja di vlog selanjutnya